homophobi mzee ni okoe ni ngoma ambayo inafanya vizuri sasa hizi mm. actually tunajua kwamba mziki kwa wasanii ambao kidogo mnajipush wenyewe mm. ni kitu ambacho kina watengenezea wakati mzuri sana sometimes wa kutengeneza maisha yenu binafsi na vitu kama hivyo uh, unaamini nini katika management na unaamini nini katika kufanya mziki mwenyewe uh, siwezi kuamini sana katika management kwa sababu sijakaa nayo muda mrefu mimi naamini zaidi katika mimi mwenyewe mm. Ya, yeah, najiamini sana ukifanya kazi mwenyewe kila kitu unakiona wewe mwenyewe. Unajua ziki matukio yeah. yote yanayotokea mm. ni wewe mwenyewe. Yeah. Japokuwa kuna kuwa na ugumu fulani ambao upo na nini mm. uh, ambapo nitakuja kupata management ambayo nitakaa nayo hata mwezi mmoja mm. nitajibu hilo swali kwa nini uh, kwa, kwa, kwa kufanya kazi na management na kuwaje. Lakini kwa sasa hivi naweza kujibu mimi mwenyewe najihisi yani ni fresh yani. Uko fresh au vipi? Yeah. Kuna issue ambayo lizungumzia kuhusiana na support ambayo unaitaka kutoka kwa Hamisa Mobeto actually. Ulisema kwamba Hamisa ni moja kati ya watu ambao wao mwasaidia actually kuchora ngoma na kumpush kumtoa sehemu alipo mpaka hapa ambapo Madam Hero imefika. Mm. Na Hamisa sasa hizi kashatoa ngoma zake obvious kama mbili tatu hivi. Mm. Haaonyeshi respond yoyote katika 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 mziki wake mm. kwako support yake kabisa we kwako hioni. Kitu gani hapa unachohisi kwamba Hamisa akiplay part katika hiyo music inaweza kukusaidia wewe? Asa kusabu kuna kitu ambacho kipo misi sikuwai kutaka kukitoa kwenye media yoyote. Yeah, yeah. Lakini unaweulizo swali kwenye media. Nye nye watu wa media na hii. <laughs> choko choko nyingi. Choko choko nyingi. Yeah, Melewa. Yeah. Asa kama hivyo mtu unaulizo kani useme ukweli. Lazima ukweli. Nikeleza ukweli kwamba mba misi kuna ikaribu sa hivi. Mm. Melewa. Mm. Na kwa sababu ni nini? Kwa sababu ni mara ya mwisho ni limuomba tufanya kitu flani. Melewa. Mm. Lakini ya kurespondi ya kujibu. Mm. Melewa. Sasa... Mi huwa naweka comparison, naweka mm. na compare mwanzoni tu hivyo tuna chat, mm. kipindi ya na shida, mm. na sasa hivi ambapo shida zake zimeisha na ngoma imefikisha angalau sehemu, melewa. Yeah, yeah. Uwa naangalia vile vitu na pima, lakini liga analo moyoni. Mm. Mbitu sasa hivi, kwa nini seme ukweli? Misu jai kuwa mnafiki. Yeah. Yeah. Kwa hiyo wa Tanzania nafikiri ni hivyo vile tayari wao, wakaanza kuchukua vitu tofauti na kukoment vitu ambavyo wao hata hawavijui mm. wanataka mimi nifunguke sasa zaidi vitu ambavyo mimi vipo ndani kwa sababu mimi vitu vyote vipo yani maushahidi yote na nini naelewa ndio mimi pokuwa mnachat naye yani kila kitu yani tangu mm. mwanzo umeelewa mm. mm. story nzima tangu mwanzo kwa hiyo sikuwahi kutaka yani wajue tu kuwa sikuwahi kutaka kutoa vitu vyo vyote nje na ndio maana nilikuwa nafanya vitu vyangu yeah of course yeah, yeah. kwa hiyo hii kubwa ni iko hivyo yani Respond ya Misa mpaka saa hizi imekaje? Labda aisha kucheki au kuna kitu saa hizi kinaenda sawa au kuna namna yoyote ambavyo saa hizi mnaweza mkamna fanya kazi? Uh, kwenye Instagram, kwenye post yangu ile niloandika nilimpost Mobeto nilipost na picha yetu ambayo tulikuwa studio niliandika mm. uh, wewe mtu ambaye unatukana au una comment vitu visivyoeleweka. Mm. Siku ukikuta mimi niko na Mobeto labda tumepiga picha au tunapiga story uta comment nini chini? Utatukana? au utaandika nini umeelewa ile ilikuwa na maana sana kwa sababu mimi niliambia watu mimi na Mobeto hatujagombana unajua ugomvi ni wa watu wawili ingekuwa yeye labda kajibu au kaongea nini umeelewa mm. hata Mobeto mwenyewe mpaka sasa hivi akiangalia interview zangu mimi akaona kama ah, anajua kabisa fobia anaongea kitu real yeah, umeelewa mm. anaongea kitu real ambacho kipo mm. ndio maana hata akienda kujua sasa hivi hatakuwa na cha kujibu Umelewa, ya. Yeah. Kwa sabu mimi ndo ndo mtu naungea ukweli. Kwa mba, mwanzoni tulikuwa hivi hivi mpaka hapa. Nika, afu, afu hii ule wivo, ambao nikuwa ndaka ni mweke. Wala haikuwa official hivi yo, umelewa. Nilikuwa tu wimbo ni fanyenaye, ni changamshe YouTube yangu, account na nini. Yani ni vitu vya kawaida. Tena, inge muongezea hey, kitu kwenye soko, kuwaminika kwenye soko. Ah, Fubi kamchukua mwubeto, kamweka kwenye wimbo. Kwa sabu kimuziki, mimi mwubeto wajani zidi. Kimuziki, mimi ni, ni, ni top zaidi ya mwubeto. Inge kuwa nataka alaba mwubeto wa nitoboleshe kama watu wanafosema. Inge mpata kwenye mambo ya umodo. Inge kuwa mambo ya umodo, alaba siu hiyo, nini stylish. Ndo inge mpata, hey, bah, mwubeto ni vaeje. Siu ni kanini, toboe. Mwelewa, lakini ki muziki mimi mbeto wa hizi kuntoboa ho, oh, yaani ningeendo ninge msaidia zaidi. Ok, hiyo ngoma sasa mipango yake vipi? Bado una mipango ya kumshirikisha labda, au umetafta mtu mingine, au itatoka, atuwa undo bas tena, tuizi kuhisikia tena. Yani, hiyo, hiyo kigweli hayuwezi kutokea tena. Hayuwezi kutokea tena. Eh, hey, hayuwezi kutokea. Yani, hayuwezi kutokea kumshirikisha tena. Yani, laba, ataku, laba aje kwa hili ya kazi nyingine tuwa baku maandikia, unina kwa mikataba maalumi. 
okay. haitokuwa tu kawaida kwa sababu saa hizi sasa ni, 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 ni mkataba maalum kwamba bwana inakuandikia hii ngoma lakini tunafanya moja mbili yeah. tatu utanilipa kama ni malipo ni kiasi hiki hakuna mambo ya posho tena kama zamani hakuna kitu kama hicho tena na sio kwa mobetu tu yeah. kwa watu wote sasa hivi nimestuka hivi yeah. kwa sababu watu tunaoandikia mm. at the end of the day si tunaonekanaga muhimu pale tu tunapokuwa studio kuwafanyia kazi yeah. lakini tukimaliza maskini ya Mungu anatuachaga hivi hivi hata kuposti cover zetu inakuwa ngumu. Yaani mtu umemsaidia lakini ukimtumia cover yako bana ni support na mimi niende. Watu wanataka waende wao wenzao wasiende. Umeelewa? Kwa hiyo hicho kitu sasa hivi nimeandaa mikataba ambayo ipo. Tangu mwaka jana nafikiri niliandaa ile mikataba. Ipo. Mtu akihitaji wimbo sasa hivi serious kabisa. Bana mkataba huu hapa tusaini unavyopata wewe pesa na mimi nipate. Umeelewa? Yeah. Ili kusiwe na haya mambo sio ya maugomvi sio ni nini. Yaani hivyo yani. Yaani in short itakuwa hivyo sasa hivi ni mikataba. Okay, najua kwenye kuandika nyimbo utakuwa umeshaandikia watu wengi sana. Amesoma beto labda ni kwa sababu anafahamika. Hiyo credit ambayo ulikuwa unaizungumzia. Kuna watu wengine pia washai kukukata katika style hiyo kusema kwamba they don't show up kile ambacho wao umekifanya katika career yao ya music hata kama hawana hawana jina kubwa kwenye industry wapo ambao wameshaki ku discourage kwa namna moja ama nyingine ukiacha misa mobeto yani ni wengi sana yeah. na mara nyingi mimi huwa spendi unafiki nishawahi kuongea kwa watu nishawahi kuongea kuna watu fulani 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 nishawahi kuwataja kwamba yeah nishawahi kuwatana kwamba mtu fulani amefanya kitu fulani ambacho sio sahihi unajua wabongo wengi tupoje ujue wabongo tuko hivi yani tuna yule mtindo wa kunyenyekea Umeelewa? Yaani mtu labda kwa sababu star sana amekuzidi ustaa. Au mtu kwa sababu labda ana pesa. Kwa hata kikufanyia kitu kibaya huwezi kusema. Yeah, Umeona? Yaani ni mradi tu umemlambalamba miguuni, umeenda kwa kuogopa. Mimi siwezi kumuogopa mtu yeyote kwa sababu unajua hii Mwenyezi Mungu anakuwa anapanga kila kitu. Umeelewa? Mimi na waheshimu tu mashabiki na waheshimu na lakini mtu anayemdharau kwenye kazi yangu mimi ambao nimetoa jasho na nilimuomba Mwenyezi Mungu haki ya Mungu siwezi kumuogopa hata siku moja. Kwa hiyo mimi huwa naongea ukweli. Kwa hiyo watu kama hao wapo ni wao kuandikia, wakazingua, wakafanya hivi lakini uh, mi sio muongeaji sana isipokuwa ndio hivyo tu media zinatufata kama hivi na nini unaongea. Umeelewa? Inabidi uongee. Asa issue ya, ku, ya, ya, ya kuandika mm. na kufanya hiyo music. Tumeona kuna baadhi ya wasanii pia wanaandikia wasanii na kuna baadhi ya wasanii pia wanaendelea kufanya. Mm. Ujae kufikiria ku specialize ku same moja kwamba lazima niwe naandikia nyimbo tu watu mm. au lazima niamue kuwa msanii tu kwa sababu most of them tukiwaangalia ngoma ambazo wanaziandika zinakwenda sana kuliko hata ngoma ambazo wanakuwa wanazirecord wao. Wow. Mm kuna msuri kuna wasanii ambao tunawajua wameshaandikia watu nyimbo lakini ngoma ambazo za watu wameandikia zinakwenda kishenzi kuliko hata ngoma yako yake ambayo anaifanya mwenyewe hujafikiria ku specify same moja kwamba niandike tu mimi saa hizi au niimbe tu sitaki ngoma yote ninayoandika ni imbe tu unajua uzuri ni kwamba Mwenyezi Mungu mimi amebariki vipaji vingi kama hujajua umeona yani mimi ni na vipaji vingi sana na hilo namshukuru Mwenyezi Mungu na ndio maana unakuta nyimbo zangu zinaenda na nyimbo pia nazoziandika zinaenda umeelewa yani mimi sipo kwenye hiyo labda msanii ambaye inaandika nyimbo afu za kwangu aziende umeona kwa sababu watu wengi mimi naamini sasa hivi wanani yani watu wengi walikuwa wananijua kwenye uimbaji lakini sio uandishi kwa sababu mimi sikuwahi kuwa najitangaza sana umeelewa sikuwahi kufanya hivyo lakini hapo ndo utagundua kuwa kweli mimi ni mtu ambaye naweza na kufanya vitu vyote vilivyo nikaimba na kuandika na kwenye uandishi ndio hivyo nimepunguza makali kidogo kwa sababu ya hizo mambo zinazotokea quarrels nyingi ambazo sizipendi mimi nataka sasa hivi watu wafuatilie muziki wangu bana fobi leo katoa nini katoa kitu fulani na ukifuatilia nyimbo zangu mimi zina mafundisho kama wewe unanifuatilia ni shahidi kufuatilia nyimbo zangu so ufumbuzi ambao mimi nilikuwa na uhitaji ni ile swali ambayo unaulizwa na mimi ya kila siku kwa nini views zako zinakuwa na siendi lakini una mziki mkubwa na ndio sababu ya mimi kupata access ya kumchukua mobeto nikasema ule ni mtu wa kuna mambo nini ngoni nikimweka kwenye wimbo fobi x nini tena sio mobeto mimi niliwahi kumwaza mange kimambi yani ndio nimfanye pale nimweke hata mange kimambi kwa sababu anajiulizana sana watu nikisema fobi x mange kimambi ina maana ange ngoma ingeenda sana youtube umeelewa kwa hiyo nilikuwa nataka nichangamshe channel yangu mimi ya youtube kwa sababu nilikuwa naulizwa maswali mengi na sina jibu kiukweli kwa nini views zako haziendi nashindwa kuelewa kwa sababu promotion nafanya kama wasanii wengine sio nini nafanya na ngoma zangu ni kali umeelewa kali sana yani mango afu idea tofauti star ila ngangana uno pumzi niokoe umeelewa ni mangoma tofauti kabisa 
Yeah. Yani ngoma ukisikiliza mwenyewe unajua ni tofauti lakini kwa nini zisio na views nyingi? Uma ngoma tu ya kawaida mengine yako kwenye maviz. Ma radio ni anaenda paka kwenye number one. Umeelewa? Number mbu kwenye top ten, number moja. Number ngapi siju ngoma zangu. Lakini YouTube wazifani vizuri. Yeah. Kwa hiyo, hiyo uo ufubuzi na wani kwa natafuta mtu ambaye anaweza kubusti channel yangu wa YouTube nione je. Ile channel ina matatizo laba kuna mtu kailo. Kutokana na views au laba ni mimi mwenyewe tu watu wajamua kutaka kuniangalia YouTube. Okay. Yeah. Busha kuenda laba kwa watala mwa easy mambo za YouTube kwa uliza labda tatizo ni nini kwamba video zako haziendi sana shida nini yani tatizo nini ushauliza kitaalamu ukiacha tu mambo ya music na vitu kama hivyo kiukweli sijaienda yai kwenda sijaienda sehemu yote kuulizia kwa nini sijui nini mimi nikionaga tu nyimbo zangu zipo kwenye playlist mm. DJ wana support ma presenter wanaongelea nikionaga mm. hivyo yeah. basi yani mzee au sababu kufanya kiki sababu mimi ninachokiamini kitu kimoja wasanii game ya bongo size inahitaji drama nyingi sana. Mm. Unaweza kufanya mziki mzuri sana lakini kwa sababu hauna kitu cha watu kukutazama. Yeah. Hakuna mtu anayekufuatilia. Yeah. Lakini let's say kama issue ya koko na Misa Mbeto yeah. watu wameanza kukufuatilia sasa. Uta, utakuja ushangaa hata ngoma yako ambayo umeitoa saa hizi yeah. itakuwa na views nyingi kuliko hiyo issue ambayo. Uweze amini. Uweze amini ili watu wasijue kama hii ni kiki yeah. wa, was, wasitaki kuamini kuwa hii ni kiki au nini. Yaani yeah. Mimi Mbeto nimegombana naye lakini si, si kuna wimbo ambao upo tayari na video si utoi sasa hivi. Yeah. Yaani stoi kabisa. Yaani watu wasije wakasema jamaa nataka kick. Yaani ndio imezoeleka hivyo. Lakini mimi stoi ngoma, yaani nasubiri ya mambo yamepoa. Ndio naachia ngoma yangu. Nataka niwaoneshe uwezo kuwa mimi sitegemei kick. Mimi naamini katika mziki wangu mzuri ambao mimi naufanya kwenye uandishi melodies style. Umeelewa? Nafanya mziki tofauti. Kwa hiyo nataka niwaaminishe hivyo watu. Lakini nina ngoma ambayo ni collaboration ya Sasa ni mkubwa tu Bongo. Umeelewa na anafanya vizuri sasa hivi upo kwenye peak. Nimefanya naye wimbo, video kabisa ipo ndani, lakini si toy sasa hivi. Unaiacha kwa. Naiacha ili watu wajue kabisa kama raja jamaa sio kiki ni kitu kutoka moyoni. Okay. Yeah. Okay, game ya Bongo sasa hizi imebadilika. Tunaona vitu vingi vina happen, wasanii wanaenda international sana. Nimekusikia moja katika kauli zako kwamba unapigaga show nje za nchi. Mm. Mozambique huko vipi? Au kwa sababu kule karibu na kwenu unakotoka wewe na Sinine. Hiyo connection inatoka wapi? Mozambique bana kuna mtu tu aliyewahi kunipigia simu. Aliyewahi kuniambia dai si. Ni, ni mtu wa, wa Tanzania lakini alikuwa Mozambique. Afu ngo mazako zinapigwa sana huko Mozambique. Eh Mozambique zinapigwa Mozambique Malawi Malawi wapi huko. Inawezekana ni kweli kwamba ni karibu na nyumbani kwa nyimbo zinapigwa sana lakini mbona tunasikiaga nyimbo zangu mimi kuna watu wanarekodia watu wa Kenya nyimbo zangu zinapendwa sana Kenya kama Star Ila Kitanda zinafanya sana vizuri Kenya na Uganda umeelewa kuna watu kabisa wale wale wai kunikuwa kuwa wananiambia hivyo umeelewa kwa hiyo mziki wangu unapenya sio kwamba tu haupenyi unapenya ila tu sio kwa sababu ya nyumbani lakini ya ya ukanda wa huko labda ni kusabu na nyumbani ila ni watu ambao wana wanakuwa wana, wana, wana connection kwa mfano kama hiyo Mozambique ni mtu wa Tanzania aliniambia ngoma zako zinapigwa sana huku na zinapendwa sasa mimi nawaambia huyu mtu wa, na namba yake na chat nine kiongea na wewe hawaamini kwa hiyo ngoja nimpe meneja mmoja akulete huko kwa hiyo ndo nikawa nimeenda ngoja lako moja la mwisho kwa mashabiki wanaomfahm fobi mimi nawapenda sana yani hicho ndo naweza kuwaambia waamini katika mziki wangu wasiamini kwenye haya mambo ya kikikiki wao waamini kwenye mziki wangu mimi waingie youtube andika fobi f o b y yeah. kutana na mizigo pale ambayo ina wow. yani mimi natoa video ngapi mpaka saa hizi 6 6 yeah natoa huduma ya muziki mzuri huduma ya moyo ile kabisa yeah. kutaka moyo usuzike yeah. moyo umeumia si moyo umefanyeje umeelewa yeah. mimi natibu vitu kama hivyo kwa watu waingie youtube wani follow pia instagram waweze kupata updates mbalimbali okay. lakini wanaponi follow a YouTube sasa kusubscribe pale kwenye channel yangu na kubonyeza kile kikengele kwa sababu ili waweze kuwa notified mapema na kuachia kazi. Yeah. 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 Eh hey, bana. Fobi. Nilikuwa naye napigana story kuhusiana na issue yake ya ye na Misa Mobeto. Umemsikia amefunguka mengi kinoma kuhusiana na issue. Anasema kwamba Israel alikuwa anataka tu ile support kutoka kwa Hamisa Mobeto. Ndio kitu ambacho anakitaka wala sio mambo mengine. Kwa sasa hizi ana ngoma zake sita YouTube. Fanya kitu kimoja tu, naenda ka subscribe kwenye YouTube ya channel yake ya Fobi ili uweze kujua ni kitu gani ambacho kiko mle ndani. Anasema yeye anatoa huduma ya mziki mzuri, mziki ambao unakonga moyo. Eh bwana, behind the microphone anaitwa Gyoz the presenter na behind the camera anaitwa Bryson.